Mi sono dimenticata la regola. Ah, ecco. Mi ero dimenticata. No. Chi è? Pronto? Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice, appassionata della lingua e cultura italiana e in questo video parleremo di alcuni suoni basici della lingua italiana. Se vi ricordate bene, nello scorso video ho parlato di alcuni di questi suoni della lingua italiana. In particolar modo abbiamo parlato della differenza del suono della vocale E e della vocale O, che può essere un suono chiuso o un suono aperto. Oggi sono qua per darvi alcune regole che possono aiutarvi a capire quando pronunciare la E chiusa o aperta e quando pronunciare la O chiusa o aperta. Ovviamente eh, tutte queste regole che andrò ad elencarvi non devono per forza essere imparate a memoria, vi servono soltanto per avere un'introduzione sui suoni della lingua italiana, vi servono per capire questi suoni e soprattutto ricordatevi che nella maggior parte dei casi riuscirete a capire quando pronunciare la E o la O nel modo corretto semplicemente ascoltando persone parlare italiano, imparando nuove parole, nuovi termini, nuovi modi di dire e vi verrà automatico. Dunque la vocale E e la vocale O quando accentate o toniche possono essere pronunciate con un suono aperto o un suono chiuso. Ma cosa vuol dire toniche o accentate? Vuol dire che quando le pronunciamo l'accento cade su quella lettera, la E oppure la O. Per esempio prendiamo una parola come covo, non la pronunciamo covo, ma covo. L'accento cade sulla prima O. Lo stesso vale per la parola cena, non la pronunciamo cena, ma cena, quindi l'accento cade sulla prima E. Questo significa che la E nella parola cena e la O nella parola covo sono accentate oppure toniche, che vuol dire la stessa identica cosa. Come facciamo a distinguere quando la E deve avere suono aperto o suono chiuso? Innanzitutto teniamo bene a mente che quando non sappiamo come pronunciare una parola possiamo andare a vederlo nel dizionario. Ebbene sì, qualsiasi dizionario italiano accanto alla parola che stiamo cercando avrà scritta la sua pronuncia. Quindi questo sarà sempre molto semplice e sempre molto utile per chiunque impara la lingua. La E tonica è chiusa in tutte le parole che finiscono con mente. Per esempio la parola generalmente. Non la pronunciamo generalmente, ma generalmente. La E è chiusa. E. In tutte le parole che finiscono in eccio. Per esempio libeccio. Oppure eggio. Per esempio maneggio. Ese. Per esempio paese. Ezza. Per esempio dolcezza. Mento. Per esempio aumento. Poi in tutti i diminutivi che finiscono in etto oppure etta, per esempio ometto o maglietta. La E tonica è aperta nel dittongo IE, yeah. per esempio fieno. Che cos'è un dittongo? È un gruppo di due o tre vocali pronunciate con un'unica emissione di voce. Non preoccupatevi o non spaventatevi da questa definizione, la andremo a studiare nel prossimo video. Nelle parole che finiscono in ello ella, per esempio bidello bidella, enza, per esempio presenza, ereo eria, per esempio serio seria, estro estre, per esempio maestro equestre, Ezio, Ezia, per esempio trapezio, inezia. Invece come facciamo a distinguere quando la O ha un suono chiuso o un suono aperto? La O tonica è chiusa, 
Nelle parole che terminano in oce, per esempio voce. Nelle parole che terminano in ogna, per esempio vergogna. Oio, per esempio frantoio. Ondo, per esempio mondo. Onda, per esempio sponda. Onte, per esempio ponte. Oso, per esempio doloroso. Posto, per esempio opposto. Zione, per esempio azione. La O tonica è invece aperta nel dittongo uo. Per esempio cuore, quando si trova alla fine di una parola e ci cade l'accento. Per esempio però. Voglio aprire una piccola parentesi e trattare un argomento specifico che è quello delle parole omografe. Sono parole che si scrivono allo stesso modo ma hanno due significati diversi e spesso e volentieri si distinguono perché la E o la O vengono pronunciate con due suoni differenti, uno aperto e uno chiuso. Vediamo in questo schema qualche esempio preciso. Per esempio, con la E chiusa si pronuncia la parola accetta, mentre con la E aperta diventa accetta. Il primo caso si riferisce ad un oggetto, un'ascia. Nel secondo caso invece ci si riferisce al verbo accettare. Quindi la parola è scritta uguale, ma ha due significati completamente diversi. Andiamone a vedere altre. Affetto oppure affetto. Il primo viene dal verbo affettare, il secondo significa amore. Quindi la E nel primo caso è chiusa, nel secondo è aperta, determina due parole che hanno un significato completamente differente. Altri esempi sono legge, legge, mento, mento, venti, venti, te, te. E invece per quanto riguarda la vocale O abbiamo anche qui dei casi di parole omografe. Colto, colto. Nel primo caso significa istruito, nel secondo si riferisce al verbo cogliere. Oppure abbiamo foro, foro. Nel primo caso ci si riferisce a un buco, nel secondo a una piazza. Rosa, rosa. Volto, volto. Sorta, sorta. Queste parole sono dunque uguali nella scrittura ma ben diverse nel significato e grazie alla pronuncia differente della loro E o della loro O le possiamo distinguere. Prima di proseguire direi pausa merenda, ci sta tutta! Buone. Ok, adesso possiamo proseguire con la lezione. Una consonante molto particolare è la lettera H, che è muta, quindi non si pronuncia mai in italiano, ma viene usata solo come segno grafico, quindi quando scriviamo e la usiamo soltanto nei seguenti casi. In alcune voci del verbo avere, che significa possedere. Per esempio, io ho, tu hai, egli ha, essi hanno. La H serve a distinguere questo verbo da altre parti del discorso, ma adesso non preoccupatevi, andrò a spiegarvele in una seconda lezione. Per adesso vi basta ricordarvi che la H viene utilizzata nel verbo avere. Viene anche utilizzata nelle esclamazioni quando vengono scritte, per esempio o, a, ai, e in questo modo possiamo distinguere le esclamazioni da altre parti del discorso. La H viene anche utilizzata dopo la lettera C quando è poi seguita dalle vocali E oppure I. In parole come per esempio chicco o chela. Come potete vedere, in queste parole abbiamo la C seguita dalla lettera H, che è muta, non si pronuncia e non ha un suo suono, e a sua volta è seguita o dalla vocale E oppure dalla vocale I. La lettera H ci serve per farci capire che dobbiamo pronunciare quella C con un suono duro, ossia K. Se la H non ci fosse, 
dovremo allora pronunciare la C con un suono dolce, che è il suono C. Per esempio, in parole come cibo oppure cena. La stessa identica cosa succede anche con la lettera G. Quando è seguita dalla lettera H e poi dalla vocale E oppure I, ha un suono duro in parole come per esempio ghisa o ghetto. Se la H non ci fosse, la G andrebbe pronunciata con un suono dolce seguita dalle vocali E oppure I, per esempio gelato o giro. Come abbiamo appena visto, le due consonanti C e G possono avere un suono dolce o un suono duro. Andiamo a vedere uno schema molto semplice e dettagliato che ci spiega proprio queste due differenze. La lettera C ha suono duro davanti alle vocali A, O, U, per esempio parole come cane, corno, cucina, davanti a qualsiasi altra consonante, crosta, chela, se si trova come ultima lettera di una parola, tic tac. La C ha suono dolce davanti alla E e alla I, cena, cibo. La G invece ha suono duro davanti alle vocali A, O, U, in parole come gamma, gola, gufo e davanti a tutte le consonanti, grosso, grande. La G invece ha suono dolce davanti alle vocali E e le vocali I, gelo, giro. Altre due consonanti un po' più particolari perché possono essere pronunciate in due modi differenti sono la consonante S e la consonante Z. Entrambe possono essere pronunciate come sorde o sonore. La S sonora ha il seguente suono. Zzz. Sembra un po' il ronzio di una zanzara ed ha questo suono nei seguenti casi, davanti alle consonanti B, D, G, L, M, N, R o V, per esempio in parole come sbaglio, sbaglio, si sente molto, ha un suono molto forte, ha lo stesso suono anche quando si trova tra due vocali, rosa, mese, la S ha un suono molto più simile a quello della Z, Z rosa, mese. La S è invece sorda quando si pronuncia così, che è molto più simile al suono di un serpente e succede soltanto nei seguenti casi, davanti a tutte le vocali oppure alle consonanti C, F, P, Q e T, per esempio sole, scarpa. Per quanto riguarda la Z, anche questa può avere un suono sonoro e uno sordo. La Z è sonora quando ha questo suono zzz, molto simile al suono della S sonora. E questo succede nei seguenti casi. Fra due vocali, come per esempio nella parola azoto. Nei suffissi dei verbi che finiscono in izzare. Per esempio, analizzare. La Z ha un suono molto duro e sonoro. All'inizio di una parola, la cui seconda sillaba comincia con B, D, G, L, M, N, R o V. Per esempio, parole come zingaro, zabaione. La Z invece ha un suono sordo che è il seguente, Z nei seguenti casi, davanti ai gruppi di vocali IA, IE, IO, per esempio GRAZIE, dopo la lettera L, per esempio CALZA, CALZINI, in tutte le parole che terminano in ANZA, ENZA, EZZA, IZIA, OZZO, OZZA, ZIONE, ZIARE, per esempio bellezza, pigrizia, pozzo, pozza, organizzazione, oziare, stanza, credenza. 
I suoni italiani sono molti e possono essere anche complessi, mi sembra impossibile poterveli elencare tutti in un video da circa 10 minuti e non voglio nemmeno che stiate a guardare una lezione troppo lunga che prima di tutto potrebbe annoiarvi e in secondo luogo eh, potrebbe essere troppo complessa da seguire. Perciò nella prossima parleremo di altri suoni particolari dell'italiano e andremo a studiare un po' meglio cosa significa dittongo. Tenete a mente questa parola e non ve la dimenticate. Vi ricordo che pubblico ogni martedì e venerdì, pertanto eh, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina d'allarme. Ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video. Ciao!